Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan, no vídeo de hoje pessoal vou ensinar para vocês como tá instalando esse aparelho de som da Boster, tá galera? É isso mesmo, um aparelhinho bem mais simples, ele é estilo multilaser, eu lembro de mais um modelo da multilaser, aquela versão rock, né, que tem uma telinha de DVD, me lembra bastante. Vou ensinar para vocês a instalação, tá bom? Fio a fio, para não ter erro, tá? Então acompanhe esse vídeo até o final, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e bora comigo! Então, galerinha, vamos aprender aí, ó, como é feita a instalação desse rádio da Boster. Nunca tinha visto, tive a oportunidade de pegar um. E antes de passar ele para frente, né, vender, bora aprender a instalar ele, né? Modelo Boster, tá? MBMP 1250UB. Pega cartão de memória, pega USB, pega auxiliar, tá, galerinha? Tem saída de RCA, entrada para antena elétrica, entrada aqui do chicote. Um aparelhinho bem bonito, tem essa telinha maior, não é DVD, mas essa telinha dá uma valorizada boa, tá? Então estamos aqui com o chicote dele em mãos, tá? Chicotezinho dele, para quem quer saber as vias e tal, pode ficar de olho. E é isso, bora aprender a instalar para não ter erro, né? Para você não estar tá queimando nem nada, fechou? Galera, o seguinte, sem delongas, né? Vamos lá. Como é feita a instalação dele, Alan? É bem simples, não tem segredo, tá bom, pessoal? Vamos lá, ó. vamos começar por aqui, ó. Fio todo branco positivo e branco com lista preta negativo. Isso aqui é um par de saída de áudio. Isso aqui você vai estar tá ligando no modo falante de porta do seu veículo, do seu carro, tá bom? Então esse parzinho aqui, já falei a identificação, é uma saída de áudio, saída branca, ok? É, fio, tá até curto aqui, mas dá para vocês verem. Fio verde com lista preta negativo, fio todo verde positivo. Aqui também é uma saída de áudio para você estar tá ligando em alto fundo de porta do seu carro. O rádio contém quatro saídas, essa aqui é a segunda, beleza? Fio todo roxo positivo, roxo com lista preta negativo. Essa aqui também é a terceira saída de áudio para você estar tá ligando em um alto fundo de porta do seu carro, ok? E a quarta, quarta e última saída de áudio é o seguinte, ó. Fio cinza com lista preta negativo e fio todo cinza positivo. Essa é a quarta saída de áudio para você estar ligando mais um alto-falante de porta do seu carro, ok? Então o rádio contém quatro saídas de áudio, que são essas aqui que eu mostrei para vocês. Uma que está curta, mas é a mesma coisa. Se você for usar uma saída só, elimina as três, corta as pontinhas, isola e boa. Se você for usar duas, usa duas, quatro, aí fica a seu critério e é de acordo com o seu carro e com a instalação, ok? Então essas aqui são... As instalações de áudio para estar tá saindo música e tá ligando os seus alto-falantes, ok? Agora a gente tem o que, galera? Fio azul. Fio azul, galera, é o seguinte: fio azul é o fio é, que quando você liga o rádio ele sai 12 volts, quando você desliga o rádio ele corta os 12 volts. Esse fio a gente usa normalmente para estar tá ligando, acionando amplificadores, módulos ou tá ligando em antenas elétricas. Tá bom? Então fio azul normalmente a gente usa para isso. Se você não usar, você corta a pontinha, tira esse cobrezinho, corta e isola. Ok? Fio preto. Fio preto é o fio terra. Fio negativo, aterramento, GND. Esse fio aqui você vai ligar um fio de mais ou menos 2,5, meio milímetros nele. E tá ligando direto da bateria do seu carro no menos. Ou na carcaça do seu carro, que é negativo. Ou no, na sua fonte, se for menos negativo ali você pode estar ligando se for um projeto essencial ou identifica qual multímetro qual que é o negativo ou no seu carro ok é, sobrou fio vermelho e fio amarelo se você uniu as duas dois as duas pontinhas no final você vai fazer o seguinte é quando une os dois seu rádio vai ligar na hora que você quiser e desligar na hora que você quiser então você vai estar ligando um fio aqui também de aproximadamente dois minutos e meio que tá ligando direto da bateria do seu carro no mais no positivo colocando sempre um porta fusível perto da bateria do positivo, porque caso venha algum furto, não venha danificar. Sendo assim, seu rádio vai ligar e desligar na hora que você quiser, sem necessidade de chave e tudo mais. Mas caso você é, queira que o rádio funcione só com a chave virada, o que, que você vai estar tá fazendo? Você vai desunir esses dois fios, vai separar, né, a palavra mais correta, e vai manter o amarelo ligado igual eu acabei de ensinar, direto da bateria, no positivo, com porta fusível, Porém, o vermelho você não vai ligar lá junto. O vermelho você vai ligar no pós-chave. Você vai identificar com um multímetro aí um fio de pós-chave no seu carro. Um fio que quando você vira a chave chega energia quando você desvira corta. Por quê? Você ligando aqui, assim que você virar a chave, seu rádio vai ligar e quando você desvirar, seu rádio vai desligar. 
e vai salvar as memórias, você ligar conforme eu falei as cores, ok? Então, feitas as instalações, conforme eu ensinei, isola bem isoladinho e pluga o chicote atrás do seu rádio, instalação concluída. Não tem segredo algum, bem fácil. Se você ficar com dúvida ou se você tiver ficado com dúvida, faz duas coisas, volta o vídeo, assiste de novo que provavelmente vai esclarecer e se mesmo assim ficar, deixa nos comentários. Beleza, pessoal? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para estar tá ajudando a gente, tá bom? Então tá aí para vocês mais uma dica de instalação de som automotivo da Boster, beleza, pessoal? Modelinho BMP traz 1250 UB, fechou? Tem muito mais conteúdo no canal, vou fazer vídeo ensinando a regular ele também, beleza? Pessoal, chegamos ao final desse vídeo, eu espero ter te ajudado, qualquer dúvida, dica, pode estar me falando aí. Tamo junto, até a próxima, fica com Deus, se inscreva no canal, deixa o like.